हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है डिबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चाहे एग्जाम हो रहा हो चाहे वाइवा हो रहा हो चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ और वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा हो तो ये टॉपिक इस किस्म का टॉपिक है कि इसको लाजमी टच किया जाता है तो आज की वीडियो देखें और वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपके कंसेप्ट डिबगिंग के रेलिवेंट हंड्रेड क्लियर हो जाएंगे सो स्टार्ट करते हैं टाइम जया किए बगैर What is debugging? Debugging is something which we do not, which we do in the result of successful testing. ये बड़ी कीमती बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई हम टेस्ट करते हैं ना टेस्ट टेस्टिंग जो हम कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग करने के बाद उस टेस्टिंग का जो रिजल्ट आता है ना उस रिजल्ट के बेस के ऊपर फिर उससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिबगिंग समझ आ गई बात आपको अब इसमें होता क्या है कि जब आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने से क्या होता है कि आप कोई पकड़ते हो बग पकड़ते हो कोई एरर पकड़ते हो फिर जब उसको पकड़ लेते हो कि आपको पता चल जाता है कि टेस्ट टेस्ट करने से आपको ये बात पता चल जाती है कि इस प्रोग्राम में एरर है तो उस एरर को दूर करने के लिए फिर आप क्या करते हो डिबगिंग के प्रोसेस में आते हो सही है आप उस डिबगिंग के प्रोसेस में क्या करते हो कि वो देखते हो कि यार जो एरर आ रहा है जो कि टेस्ट ने हमें पकड़ के दिया है ये एक्चुअली इसकी बेस रीज़न क्या है ये कहाँ से निकल के आ रहा है फिर आप वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचते हो फिर उसको जाके कोेक्ट करते हो फिर अब वहाँ तक उस डिबगिंग के प्रोसेस वहाँ तक उसको पहुँच उस एरर को पकड़ के कोेक्ट करने तक का जो सारा काम है ना उसको जो है हम डिबगिंग कहते हैं टेस्ट तो खाली ये कहता है कि वो अनकवर करता है एरर को ठीक है और उसके बाद जब एरर अनकवर हो चुका होता है ना तो उसके बाद जो आगे काम होता है उसकी बेस तक पहुंच के उस एरर की उसको कॉज को ख़त्म करना वो जो है डिबगिंग है अब मैं आपको इसकी छोटी सी डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं जो कि मैं अपने तौर पे बनाता रहता हूं स्टूडेंट्स को मूवमेंट बहुत पसंद आती है तो अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है अगर अच्छी ना लगे तो छोड़ देना ऊपर से गुजार देना जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो आपको कोई प्रॉब्लम है आपको कोई अंदर जो है सर में से आपका दर्द नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा ठीक है ना अब क्या होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा ठीक हो गया टेस्ट करने के बाद वो जो है टेस्ट के रिज़ल्ट जो आएंगे वो जो टेस्ट के रिज़ल्ट आएंगे उनकी बेस पे पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ठीक हो गया उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया गया अब जो आगे वाला जो प्रोसेस है ना कि उसकी बेस क्या है वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है वो ठीक कैसे होगी वो जो है डिबगिंग है सीधी सी बात है ठीक है अच्छा चलें अब आगे उस डिबगिंग के लिए फिर हम मेडिसिन भी यूज़ करते हैं उसके लिए फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं वो सारा प्रोसेस जो है डिबगिंग में चला जाता है ओके तो मेरे ख्याल में भी काफ़ी हो गया अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं ये बेसिकली एक आर्ट होता है ये भी मैं आपको बता दूँ ये ऐसा नहीं है कि आपने डिबगिंग सीख ली कि जनाब मुझे तो डिबगिंग का प्रोसेस पता है कि डिबगिंग क्या होती है टेस्ट के बाद जो काम करना होता है वो डिबगिंग होती है तो बस अब आप जो है डिबगर बन जाओगे और आप अच्छे तरीके से हर किसी मसले की डिबगिंग कर लोगे डिबगिंग एक आर्ट है और आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिस से जो है ना आपका और अच्छे से अच्छा होता चला जाता है अब इसमें क्या हो रहा होता है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे और जितनी अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करोगे उतने अच्छे तरीके से आप उस बग तक उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकोगे जैसे कि अक्सर कहते हैं ना कि यार कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि उस बीमारी तक पहुँच नहीं सके ठीक है कुछ ऐसे होते हैं कि जिसने फ़ौरन पकड़ लिया फ़ौरन बता दिया कि यार ये बीमारी है तुम्हें और ये यहाँ से इस वजह से हो रही है अब ये क्या चीज़ होती है होते तो दोनों डॉक्टर हैं दोनों ने एक ही जैसी किताबें पढ़ी होती हैं लेकिन क्या होता है कि किसी एक का तजर्बा ज़्यादा होता है सही है और अगर एक का तजर्बा ज़्यादा है वो नहीं पकड़ सका जिसका तजर्बा कम है तो उसने पकड़ लिया तो उसका मतलब ये कि वो बड़ा क्रिएटिव माइंडेड बंदा है उसने शार्पली सोचा वो फ़ौरन वहाँ तक पहुँच गया तो आर्ट भी ऐसी ही ये जो डिबगिंग है ये भी एक ऐसा ही आर्ट है इसके अंदर भी आप यही चीज़ करते हो आप बड़ा घूम फिर के और बड़ा क्रिएटिव थिंकिंग इस्तेमाल करके और इस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचते हो उस बेस तक जहाँ से एरर निकल रहा होता है सो आगे चलते डिबगिंग का प्रोसेस इस तरीके से काम कर रहा होता है आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है ये एक बंदा पहुंचा हुआ है बैठा हुआ है इसने क्या किया कि कंप्यूटर के ऊपर आप जब टेस्ट कुछ करना होता है तो आप टेस्ट केसेस बनाते हो आपको पता ही होगा उसकी वीडियो भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं अपने चैनल के ऊपर तो वो जो है आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप देख लीजिएगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस जब आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है कि टेस्ट का कुछ रिज़ल्ट निकलता है ये जो हमने पेजेस बनाए हुए हैं ये टेस्ट का रिज़ल्ट है उस टेस्ट का रिज़ल्ट जब आता है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं उस रिज़ल्ट के ऊपर डिबक करते हैं क्योंकि टेस्ट के रिज़ल्ट ने अगर तो कहा कि कुछ भी प्रॉब
जब वो करेक्शन हो जाएगी फिर उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे अच्छा रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बन चुकी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा स्क्रीन पे भी शायद आपको लिंक नजर आ रहा हो उस वक्त ठीक है रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद हम टेस्ट केस के अंदर उसका रिजल्ट लिख देंगे और वो वापस उस बंदे के पास आ जाएगा और अगर फिर एरर होगा तो ये सारा प्रोसेस फिर रिपीट होगा और अगर एरर नहीं होगा खत्म हो चुका होगा तो ये प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाएगा सो ये जो है डिबगिंग का प्रोसेस होता है अब क्या है कि डिबगिंग के अंदर भी कुछ अप्रोचेज होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डिबगिंग is an art as i told you earlier the point of debugging is only find out the bug and correct it that's it but still there are some approaches which give it a formal look and a proper track to work sahi hai hai to ye art hi hai aap agar apne tarika ko ijad karke us tarike se error dur kar lete ho to bhi bahut achhi baat hai masla nahi hai lekin kya hai ki phir bhi kuch na kuch formal तरीके इसको कुछ अप्रोचेज़ बता दी गई हैं कि ये वो अप्रोचेज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और ये हमेशा कामयाब तरीके से चलती आई हैं तो आप भी इन अप्रोचेज़ के ऊपर चल के तो डिबगिंग करने की ट्राई करो बाकी ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने इन्हीं अप्रोचेज़ के ऊपर चलना है आप कोई ये तीन अप्रोचेज़ हैं आप कोई फोर्थ या फिफ्थ अप्रोच अपनी भी ले आते हो और उसके थ्रू भी डिबगिंग कर लेते हो और डिबगिंग सक्सेसफुल होती है तो भी डेट्स फाइन आर्ट है ठीक है आर्ट के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन ये अप्रोचेज हैं पहले से बनी हुई हो जो बहुत इस्तेमाल हो रही हैं जो सक्सेसफुल हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले आती है ब्रूट फोर्स ठीक है दिस इज मोस्ट लीस्ट एफिशिएंट अप्रोच ऑफ डिबगिंग बट कॉमनली इन यूज ठीक है ना अब ये क्या है कि ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है ये एक आ, समझ लें कि कहते हैं ना कि फजूल सी अप्रोच है और कोई इतनी सक्सेसफुल भी नहीं रही रही लेकिन क्या है कि जब आपकी बड़ी अच्छी 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 अप्रोचेज जब आप सारी की सारी यूज़ कर चुके हो और उनसे भी फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा होता आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे कोई काम नहीं कर रही होती तो ये लास्ट पे एक ऐसी क्रिएटिव एक अप्रोच होती है कि आ, कहते हैं कि यार चलो ठीक है वो तरीके तो काम नहीं कर रहे अब ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं इससे भी क्या पता यही काम कर जाए तो एक होता है ना इस तरीके से वो वाला इसका हिसाब है कोई इतनी ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है ये और ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा रिज़ल्ट पकड़ेगी अपना करेक्शन करवाएगी लेकिन फिर भी इसको अक्सर यूज़ किया जाता है और अक्सर ये काम आ भी जाती है तो है आसान सी है तो यूज़ भी कॉमनली होती रहती है अब इसके अंदर क्या होता है वो यूज़ दिस एज अ मेथड ऑफ लेट कंप्यूटर फाइंड द एरर मीन्स इन दिस मेथड वी रन द प्रोग्राम एंड चेक इट्स ऑल डाटा एंड रनिंग लॉग्स एंड ट्रेस एंड फाइंड द एरर फ्राम दो स्ट्रेसिस अब मैं इस चीज़ को आपके सामने थोड़ा सा डिफाइन करूँगा आप पहले तो हम क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं सही है अब आप एक प्रोग्राम को रन करते हो सही है अब जब उस प्रोग्राम को रन करते हो और उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर डेटाबेस में जाके कोई डाटा सेफ होता है आप क्या करोगे कि उस डाटा का ट्रैक रखोगे कहीं उस डाटा के अंदर एरर है सही है अब आप देखोगे कि यार ये जो इंटीजर की वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे गलत सेव कर रहा है और फिर आप ये देखोगे कि ये इंटीजर की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं फिर आप ये देखोगे जाके कि यार ये इंटीजर की वैल्यूज़ कोई हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो कि हर दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट लगता है तो वन के बाद टू आने की जगह थ्री आ रहा है तो इट्स मीन कि उसके अंदर एक ही दफ़ा में डबल इंक्रीमेंट लग रहा है फिर आप वहाँ से उसको बैक ट्रैक करते 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 एक उसका रास्ता पकड़ते पकड़ते उसके कोई वहाँ तक जाओगे और उसको उस इंक्रीमेंट को ठीक करोगे एक तरीका तो ये होता है दूसरा तरीका ये होता है कि कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो रन हो रहे होते हैं ना तो वो अपने लॉग क्रिएट करते हैं लॉग का मतलब ये कि फलानी जो है अपना हमने वो के रन की कहते हैं फलानी फाइल रन की फलाना कोड रन किया पूरा एक इस तरीके से लॉग्स की लिस्ट चल रही होती है तो उस लॉग्स की लिस्ट को हम देखते जाते हैं देखते जाते हैं और उस लिस्ट के अंदर जिस लाइन में एरर आ रहा होता है फिर हम उसको जाके टारगेट करते हैं और उसके अरीब करीब उस एरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं सेम लाइक जैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश के प्रोसेस से जा रहे हो तो जब इंस्टॉलेशन शुरू होती है तो नीचे एक प्रोग्रेस बाहर चल रही होती है और ऊपर लाइन से स्पीड में जो है आपके वो चल रही होती हैं डिटेल्स चल रही होती हैं फलानी फलानी फाइल एग्जीक्यूट फलानी फलानी एक्सट्रैक्टिंग और दूसरा तीसरा तो वो सारी बेसिकली लॉ क्रिएट हो रहा होता है जब कोई एरर आता है तो वहीं पे आपको दिख जाता है कि ये वाली रेड वाली लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फिर आप उस फाइल को जाके करेक्ट कर लेते हो इस तरीके से होता है ना तो ये जो होता है ये लॉग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर से एरर को देख के तो फिर उस एरर की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाती है ब्रूट फोर्स में वन ये हो रहा होता है अच्छा अब हम चले जाते हैं बैक ट्रैकिंग अच्छा ये जो है ये एक अप्रोच है और बड़ी अच्छी अप्रोच है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके अंदर चंद लाइन ऑफ कोड आपने थोड़े से कुछ प्रोग्रामिंग की फाइल्स लिखी होती हैं उसके लिए इसके अंदर होता क्या है कि आप सोर्स कोड को जो है ना ट्रैक करना शुरू क
सही है अब रिवर्स मैनर्स में पढ़ते 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 ऊपर चलते जाते हो कि यहाँ तक डाटा ठीक आया थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं यहाँ तक भी कोई एरर नहीं था फिर यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ पे मसला आया तो मतलब इस एरिया के अंदर कोई ना कोई इशू है तो ये कोई ऐसी आ, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है बस आपके सामने एक प्रोग्राम होता है आप प्रोग्रामिंग करते हो बेसिक प्रोग्राम भी लिख रहे होते हो तो जब उसमें एरर आता है तो आप क्या करते हो आप उस कोड को खोलते हो कि हाँ जी ये जो लाइन नंबर सेवन है ये तो ठीक है अब इसके ऊपर लाइन नंबर सिक्स थी तो सिक्स में से कोई मसला आया होगा नहीं सिक्स भी ठीक है इट्स मीन कि इससे ऊपर वाली में फिफ्थ में आया होगा अच्छा फिफ्थ भी नहीं है तो फोर्थ हाँ जी फोर्थ के अंदर आ रहा है इसको ठीक कर दिया आगे वाला खुद ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ क्योंकि वो ऊपर फोर्थ में आ रहा था तो आगे वाली भी खराब हो रही थी सारी लाइनें तो ये हो रहा होता है इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं कॉज एलिमिनेशन डिबगिंग ठीक हो गया इसमें क्या होता है इन दिस वी मेक अ कॉज हाइपोथीसिस एंड देन वी मेड सम स्टेटमेंट एंड प्रैक्टिकल टू मेक इट कोेक्ट और रॉन्ग अच्छा हाइपोथीसिस क्रिएट करने का क्या होता है कि कोई आप एक स्टेटमेंट दे देते हो कि यार ये काम जो हो रहा है ना ये इस वजह से हो रहा होगा ठीक है आप ये बोल देते हो और उसके बाद फिर आगे आप मेहनत करते हो कि ये जो वजह है ये वाकई है या नहीं है फिर आपकी ये कोशिश होती है कि जो मैंने वजह दी है मैं उसको करेक्ट करके दिखाऊं इसके अंदर ये वजह होती है जैसे कि मैं अब ये बोल देता हूँ कि मैं जब लिखता हूँ कैलकुलेटर को कहता हूँ मैंने एक प्रोग्राम में कैलकुलेटर बना रखा है और उसको मैं बोलता हूँ कि फ़ाइव प्लस फाइव करके दिखाओ मुझे ठीक है तो वो क्या करता है जब मैं फ़ाइव प्लस फाइव प्लस फाइव करने के लिए उसको पहली इनपुट देता हूँ फाइव दूसरी भी इनपुट देता हूँ फाइव और जब मैं इंटर का बटन दबाता हूँ तो आंसर आ जाता है ज़ीरो सही हो गया अब मैं एक हाइपोथिस क्रिएट कर दूंगा कि यार ये जो ज़ीरो दे रहा है ना इस वजह से दे रहा होगा क्योंकि जहाँ पर प्लस की सैम्बल लगनी चाहिए थी ना वहाँ माइनस की लगी हुई होगी अब मैंने ये एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया अब मैं क्या करूँगा अब मैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बकायदा प्रैक्टिकल्स करूँगा और सॉलिड रीजंस दूंगा सही है अब उसके अंदर सॉलिड रीजंस क्या होती हैं कि फिर मैं उसको कोड को खोल दूँगा उसको कोड को खोल के जाके वो जगह पॉइंट देखूँगा जहाँ पे प्लस लगना चाहिए था कि वहाँ पर प्लस है या नहीं तो अगर प्लस होगा तो फिर तो मेरा हाइपोथिस रॉन्ग हो गया अगर माइनस होगा तो मैं कहूँगा कि ये देखो मैंने ठीक कहा था और फिर उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड लाइन है इन दिस काइंड ऑफ डिबगिंग वी जस्ट एड सम डाटा और रिमूव सम डाटा सही है तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उस माइनस को रिमूव कर देंगे और प्लस को ऐड कर देंगे तो हमारा वो जो मसला है वो ठीक हो जाएगा तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि एक हाइपोथिस क्रिएट करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा होगा और फिर हम अपनी उस बात को सर्च करने के लिए उस वजह को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर वो वजह मिल जाती है तो हम कोई डाटा ऐड करके या रिमूव करके किसी भी तरीके से उस कॉज को एलिमिनेट करके वो ठीक कर देते हैं तो ये होती है कॉज एलिमिनेशन डिबगिंग अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप कोई एरर ठीक कर रहे होते हो ना वैसे कोई प्रोग्राम में एरर आ जाए तो आप जो अप्रोचेस यूज़ कर रहे होते हो वो इन्हीं में से कोई अप्रोचेस होती हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिबगिंग की अप्रोचेस हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम आर्टिस्टिक माइंड के साथ उनको चल रहे होते हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं और नॉर्मली हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता नॉलेज में नहीं होती ये चीज़ तो अब यह है कि आइंदा आप जब भी कभी डिबकिंग करेंगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद चल रहा होगा कि अभी मैं ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो है इसका नाम कॉज एलिमिनेशन डिबकिंग है अगर अभी मैं ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ तो इसका नाम फॉर एग्जाम्पल बैक ट्रैकिंग है तो आपके माइंड में साथ साथ चल रहा होगा और अगर नहीं भी होगा तो जब आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्रोच वैसे इस्तेमाल करोगे तो बोलोगे यार इस तरीके से नहीं मिल रहा चलो कुछ और करके देख लेते हैं कॉज एलिमिनेशन वाला तरीका करके देख लेते हैं या फिर बैक ट्रैकिंग करके देख लेते हैं तो फिर आपका माइंड और क्रिएटिव चलना शुरू हो जाएगा तो इनका फायदा ये होता है और आई होप सो कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है अब आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं और कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता के उसको दूर कर, करवा सकते हैं आ, कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट की भी ताकि कोरेक्शन हो जाए और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और बाकी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना टॉपिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन टॉपिक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो कोई और ऐसा टॉपिक बता देते हैं कि आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक ऐसा नहीं होता जो कि हमारी इस चैनल के डोमेन में आ रहा हो तो इस वजह से फिर मैं नहीं कवर कर पाता तो यह है कि फ़िलहाल आप कोशिश ये किया करें कि ऐसा टॉपिक जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलिवेंट हो उसकी रिक्वेस्ट करें ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ सो आज के लिए बस इतना ही है फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग मी वीडियो माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल